নমস্কার বন্ধুরা শ্রী সঞ্জীবন বলছি আবারও আপনাদের ভালোবাসায় আমরা পৌঁছে গেছি বিখ্যাত রোজারিয়ান অতীন বসুর ছাদে এবং আগের ভিডিওটি যেদিনকে করেছিলাম সেদিনকেই উনি একটি ফেসবুক গ্রুপ করেছিলেন গ্রুপটির নাম হলো রোজ লাভার্স আপনারা প্রচুর প্রচুর কমেন্ট করেছেন যে গ্রুপটিতে আপনারা খুঁজে পাচ্ছেন না আপনাদের বলে রাখি আমরা আমাদের যে পোস্টগুলো করি সেই পোস্টের মধ্যে আমরা ওনার লিঙ্কটা লিখে দিয়েছি প্লাস তার সঙ্গে সঙ্গে অতীনবাবুর একজন ঘনিষ্ঠ তার তলায় ওই লিঙ্কটি দিয়ে দিয়েছেন আপনারা ওই লিঙ্কটিতে প্রেস করলেই সরাসরি আপনারা ফেসবুক গ্রুপটিতে চলে যাবেন আর আপনাদের বলে রাখি যে তিন দিনে সাড়ে ছশো মেম্বার হয়ে গেছে চলুন আজকে আমরা গোলাপ গাছের একটি পটিং দেখাবো নতুন গাছের আর তার সঙ্গে সঙ্গে গোলাপে কী কী খাবার দিতে হয় সেটি দেখাবো আপনারা ভালোভাবে যুক্ত থাকুন আশা করি গোলাপ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর আপনারা এই চ্যানেলে অতীনবাবুর কাছ থেকে পেয়ে যাবেন অতীনদা নমস্কার 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 আজকে একটা গাছ পটিং করে দেখাবেন আজকে অ্যাকচুয়ালি আমরা গ্রুপ খুলেছি আগেও বলা হয়েছে আপনিও বলেছেন তো এই গ্রুপে প্রচুর প্রশ্ন এবং আমার মেসেঞ্জারও অনেক প্রশ্ন আছে নতুন গাছ মাটিতে কীভাবে লাগাবে সিন্ডারে কীভাবে লাগাবে তার পরের পরিচর্যা কী এইসব ব্যাপারে আজকে বিশদভাবে আমি একদম হাতে কলমেই বিষয়টা দেখিয়ে দিচ্ছি তাতে কি যারা ইন্টারেস্টেড আছে তাদের খুব সুবিধা হবে এটা করতে একদম হাতে কলমে দেখে দিচ্ছি আচ্ছা এই হচ্ছে একটা জিনিস বলি প্রথমেই আমাদের কাছে যে সমস্ত গাছের ছবি টবি আসে আমরা একটা জিনিস দেখি নতুন গাছ প্রথমে অনেকে ধরুন যে এই যে গাছটা আছে এই গাছটা কতটা আছে এক এক ফিট দশ ইঞ্চি এরকম হবে দশ দশ ইঞ্চি বা বারো ইঞ্চি এরকম হবে এরকম একটা গাছ নিয়ে প্রথমেই দশ ইঞ্চি বা বারো ইঞ্চি টবে লাগিয়ে দিচ্ছে প্রথমেই তিনি ভুল করছেন সব সময় ছোটো নতুন গাছ যখনই লাগাবেন আপনারা ছয় ইঞ্চি থেকে সাত ইঞ্চি পটে লাগাবেন এই হচ্ছে পট সাইজ প্রথমে ছোটো টবে লাগাতে হবে আচ্ছা এবার ছোটো টবে এই যে টবের যে হোলগুলো আছে সেই হোলে মাঝখানে একটা এরকম দিয়ে দিন সাইডগুলো একটা যেগুলো রয়েছে হোল সাইডগুলো একটু বন্ধ করে দিন এইভাবে এইভাবে বন্ধ করে দিন আচ্ছা এরপরে সয়েলে আমি দেখাচ্ছি কীভাবে করবেন আগে দিন আপনি সিন্ডারে একটা সিন্ডারে সেটা রিপোর্ট দেখিয়েছিলাম আর এটা হচ্ছে নতুন গাছ কীভাবে প্ল্যান্টেশন হবে বাজার থেকে কিনে এনে প্রথমে কিভাবে লাগাবো হ্যাঁ এইরকমই গাছ কিনি আমরা হ্যাঁ এবং গাছ কেনার সময় দেখে একটু হেলদি গাছ কিনবেন সেটা এবং উইদাউট ট্যাগে গাছ নেবেন না হ্যাঁ যে সমস্ত নামি নার্সারিগুলো আছে নার্সারিগুলোর থেকে যে নাম দেখে গাছ নেবেন কারণ এই ধরনের এই যে একটা ফুল পিঙ্ক কালারের বহু ফুল আছে এবার একটা ফুলের ছবি দিয়ে কেউ জিজ্ঞেস করছে দাদা এই ফুলটা কি কি নাম এই পিঙ্কের হয়তো পাঁচশো ভ্যারাইটি আছে আপনি কী করে আইডেন্টিফাই করা খুব মুশকিল ট্যাগ সমেত অথেন্টিক নার্সারির থেকে গাছ কিনুন এটা কী নাম এটা হচ্ছে রিভাইভাল হ্যাঁ রিভাইভাল রিভাইভাল মানে এটা সাধারণ মানুষ যখন কেনে শুধু কালারটা দেখে শুধু কালারটা দেখে কিনে ভালো লাগলো কিনে নিল যাত্রা দেখা গেল যাত্রা দেখা গেল হ্যাঁ ভালো হওয়ারই না না শুধু রংটা দেখে শুধু রং দেখে কিনে নিল হ্যাঁ নার্সারিতে বিভিন্ন কেমিক্যাল সার পড়েছে ভালো ফুল দিয়েছে তা বাড়ি গিয়ে আর ভালো বাড়ি করে আর ভালো হলো হচ্ছে না আচ্ছা আচ্ছা আপনি আমাদের যে ফুলগুলো ভালো হয় संख्य प्रचुर फुल এই ধরনের হলুদের মধ্যে এই ফুল এটা হলুদ রঙের ফুল হলুদের মধ্যে এই একটা ফুল করতে পারেন সাধারণ গ্রোয়ার যারা বাড়িতে গাছ করেন বা কম্পিটিশনে যারা পার্টিসিপেট করেন হ্যাঁ এই গাছটা কম্পিটিশনেও প্রচুর পরে ইয়েলো মিনি ফ্লোরা ইয়েলো মিনি ফ্লোরা দুটো ভ্যারাইটি আছে একটা ইয়েলো মিনি ফ্লোরা ওয়ান একটা টু এটা হচ্ছে টু এই গাছটা একটু করে হাইট বেশি হয় আর যেটা ওয়ান সেটা একটু ডোয়ার্প টাইপের হয় আচ্ছা কেউ যদি ধরেন বিখ্যাত যে গোলাপ নার্সারিটা রয়েছে सठीकारी আমরা 
হ্যাঁ সব ভালো মন্দ সব মিলিয়ে আছে সব ধরুন আমি একটা নার্সারি জানি পুষ্পাঞ্জলি নার্সারি পুষ্পাঞ্জলি প্রণবীর তিন হাজার প্রজাতি আছে ওরা পুষ্পাঞ্জলি প্রণবীর আর অশোক দুবাই পাশে ওদেরকে ওদেরকে বলতে হবে আপনাকে নাম আমি কিছু নাম বলেও দিচ্ছি কিছু নাম আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি ধরুন সাদার মধ্যে আপনি টিনাকে করতে পারেন মোনালিসা করতে পারেন অ্যাভালেন্স করতে পারেন আচ্ছা তারপরে আপনার পেঙ্গুইন করতে পারেন এগুলো সাদার মধ্যে করুন লালের মধ্যে ইনগ্রিড বার্গম্যান করতে পারেন তারপরে ম্যাট গড করতে পারেন এগুলো বাড়িতে যারা গাছ ছাদে গোলাপ পছন্দ করেন তারা লাগাতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই পিঙ্কের মধ্যে আপনি টোপাজ লাগাতে পারেন অনেক বেশি ফুল হয় আপনি এই রিভাইভাল লাগাতে পারেন তারপরে আপনার বুগাটি লাগাতে পারেন আসলে পিঙ্কের মধ্যে অনেক ফুল আছে প্রিন্সেস জি মোনাকো পিঙ্ক শেডে কালার ব্ল্যান্ডে পড়ে অসাধারণ রূপে বহু পুরনো ফুল সবাই খুব পছন্দ করে প্রিন্সেস জি মোনাকো লাগাতে পারেন এই ধরনের অনেক ফুল আছে আপনি নার্সারিতে গেলে পরে আপনি ফুল দেখতেও পাবেন ওদের তো বিভিন্ন বেডগুলো বেডে করা আছে এক একটা বেডে একটাই জাত সেই অনুযায়ী আপনি ফুল দেখে দেখে চয়েস করুন ফুল দেখে দেখে চয়েস করুন দেখবেন কি এই যে ধরুন এই ফুলটা এই ফুলটা ধরুন এই যে মাঝখানে দেখছেন প্যাচ রয়েছে এতে পাপড়ির সংখ্যা বেশি পাপড়ির হ্যাঁ টাক হচ্ছে না পাপড়ির সংখ্যা বেশি দেখে ফুলটা নেবেন এবং এরকম স্পাইরাল শেপের ফুল নেবেন সেই ফুলের লাস্টিং বেশি হবে স্পাইরাল শেপ হবে স্পাইরাল শেপ এই যে পয়েন্টেড শেপ যেটা বলে আর কি এরকম দেখে 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 কিনবেন নার্সারি থেকে তাহলে ভালো গাছ আপনি করতে পারবেন তো আমাদের একটু মানে নজরটাকে কোন দিকে দেওয়া উচিত সেগুলো ধরিয়ে দেন তাহলে দর্শক বন্ধুরা আচ্ছা গাছ কেনার সময় একটু প্রথম কথা আছে যে ভালো নার্সারি থেকে কিনবেন আর একটু হেলদি গাছ নেওয়ার চেষ্টা করবেন আচ্ছা এবার এই গাছটা আমাকে মাটিতে মাটির তে কীভাবে গাছ হবে বসানো হবে সেই সম্বন্ধে এবং তারপরে আমি সিন্ডারে কীভাবে বসানো হবে এই গাছটাই আমি বসিয়ে দেখাবো আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে যে টবের সাইজ বললাম প্রথমে ছয় ইঞ্চি থেকে সাত ইঞ্চি পট ম্যাক্সিমাম নেবেন আচ্ছা তারপরে আপনার এরকম সাইড থেকে এই গ্রো ব্যাগটা কাটবেন এরকম সাইড থেকে গ্রো ব্যাগটা যে গ্রো ব্যাগের মধ্যে আছে সেই গ্রো ব্যাগটা এরকম সাইড থেকে কাটবেন মাটির গাছ বসানোর ক্ষেত্রে এই যে সয়েল বলটা এই সয়েল বলটা ভাঙবেন না প্রথমে রুটটা তাহলে ড্যামেজ হওয়ার চান্স রুট রুট ড্যামেজ হলে পরে মাটির গাছে একটু অসুবিধে খুলে ফেললাম এবার খুব বেশি হলে আপনি সাইড থেকে এরকম হালকা করে মাটি এরকম হালকা করে মাটি কিছুটা ফেলে দিতে পারেন কারণ বাগানের মাটি তো নার্সারির মাটি অত খুব ভালো কোয়ালিটির মাটি নয় কারণ আপনি যে মাটিতে বসাবেন সেটা তো সার মাটি এরকমভাবে বার করে এবার আপনি যে মাটি রেডি করে রেখেছেন সেই মাটিটা আপনি এই অবধি দিয়ে গাছটাকে বসিয়ে দিলেন আচ্ছা মাটিটা রেডি করে রেখেছি মানে মাটিটা তো আমরা সিন্ডারেটটা শুনেছি হ্যাঁ এবার সয়েল কীভাবে তৈরি করতে হবে সেটাও বলে দিই আমাদের গ্রুপে যদি ওই সয়েল সম্বন্ধে সয়েল কীভাবে হবে সেরকমভাবে বিশদভাবে জুবের আহমেদ ভাই যে ঢাকার সয়েলে গাছ করেন উনি দিয়েছেন আর আমার যারা অলরেডি আমার সঙ্গে কয়েকশো লোক তো যুক্ত আছে তাদের প্রত্যেকের কাছে সয়েল কম্পোজিশন কী হবে সেটা আমার দেয়া আছে সেই অনুযায়ী মাটি তৈরি হবে আমি তবু আরেকবার বলে দিচ্ছি আপনারা যারা ইউটিউবে দেখবেন তারা সেভাবে মাটি তৈরি করে নেবেন প্রথম কথা হচ্ছে আপনি ছয় ইঞ্চি টবে যখন লাগাবেন ছয় ইঞ্চি পট হিসেবেই মাটিটা তৈরি করবেন আমি দশ টব হিসেবে বলে দিচ্ছি আমি দশ টব হিসেবে বলে দিচ্ছি আচ্ছা দশ টবের মধ্যে আপনি পাঁচ টব নেবেন মাটি তিন টব নেবেন হচ্ছে বালি বালির থেকে যদি সিন্ডার দিতে পারেন এরকম মোটা দানা এরকম মোটা দানা যদি সিন্ডার দিতে পারেন মাটির মধ্যে ধরুন পাঁচ টব মাটি নিলেন এই ধরনের সিন্ডার তিন টব দিলেন সিন্ডার যেখানে পাবেন না সেখানে মোটা দানা বালি দেবেন তিন টব আর দু টব হচ্ছে ভার্মিং কম্পোস্ট বা মিনিমাম এক বছরের পুরনো গোবর সার এটা হচ্ছে মাটিটা হলো দশ টব হলো এবার দশ টবে এখানে প্রতি টব হিসেবে তিরিশ গ্রাম বনডাস্ট কুড়ি গ্রাম শস্যের খোল দশ গ্রাম হর্ন ফ্লেক্স হর্ন ফ্লেক্স মানে শিং ছিলা যেটা আর কি সেটা মানে হালকা হয় একদম সেটা দশ গ্রাম দেবেন আর হচ্ছে সুপার ফসফেট দেবেন দশ গ্রাম দশ গ্রাম মানে আমার হয়ে যাচ্ছে একশো গ্রাম মানে দশ টবের দশ টবে একশো আপনি আমি এক টব হিসেবে বলছি আপনি সেটাকে যত টব হবে সে তত দিয়ে গুণ করে নেবেন 
তাহলে আমি কি বললাম প্রথমে হচ্ছে তিরিশ গ্রাম বোনডাস্ট কুড়ি গ্রাম হচ্ছে সর্ষের কোল দশ গ্রাম হচ্ছে হর্নফ্লেক্স দশ গ্রাম হচ্ছে সুপার ফসফেট পাঁচ গ্রাম হচ্ছে পটাশিয়াম সালফেট ঠিক আছে এইবার টপ হিসেবে যত টপ হবে তত দিয়ে গুণ করে মাটির সঙ্গে ভালো করে মিক্সিং করে মিনিমাম পনেরো দিন জল দিয়ে ভিজিয়ে এটাকে ডিকম্পোজ করে নিন ডিকম্পোজ করার পরে কিন্তু আপনি গাছটা বসাবেন মাটিটা রেডি হয়ে যাবে তারপরে গাছটা বসাবেন আচ্ছা গাছ বসানোর ক্ষেত্রে আরেকটা কথা বলে দিই সেটা হচ্ছে এখন তো ফেব্রুয়ারি মাস শেষ এই সময় এখনও গোলাপ গাছ লাগানো যাচ্ছে মাটির গাছের ক্ষেত্রে পাতা কাটার কোনো দরকার নেই আচ্ছা এই যে এই যে পাতা আমি যখন সিলিন্ডারে বসাবো তখন তখন দেখাবো এই পাতা আমি কেটে দেবো কিন্তু সিলিন্ডারে কিন্তু যেহেতু মাটিতে গাছ রুট সেরকম ডিস্টার্ব হচ্ছে না পাতা ঝিমোবে না গাছটা তারপরে মাটিতে আপনি বসিয়ে দিন ঠিক এই যে বার্ড ইউনিয়ন যেটা এই যে এটা হচ্ছে বার্ড ইউনিয়ন এই বার্ড ইউনিয়নটা ঠিক মাটির ওপরে থাকবে একদম কটি তার তলা অব্দি মাটিটা থাকবে এবার গাছটা বসিয়ে দিলেন না না ওইভাবে না এই এই যে যেটা রুট স্টক রুট স্টকটা ঢুকিয়ে দেবেন এই অব্দি ঠিক আছে রুট স্টকটা এই অব্দি ঢুকিয়ে দেবেন বার্ড ইউনিয়নটা জাস্ট মাটির ওপরে থাকবে হ্যাঁ বার্ডিংটা যেখানটায় হয়েছে এটা এখানে থাকবে এখানটা বসিয়ে আপনি গাছটা বসিয়ে দিয়ে আপনি জল দিয়ে দিচ্ছেন এবার প্রথম দু তিন দুদিন তিন দিন আপনি এভাবে শুধু জল দিন গাছ কিন্তু পুরো রোদে রাখবেন পুরো রোদে থাকবে গাছ আচ্ছা আপনার মাটির গাছের ক্ষেত্রে পাতা কাটার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ আপনি মাটির গাছ যখনই বসাবেন এইটা শুধু মাটিতে আছে বলে একটা মাটিটা একটু বেশি আছে আপনি যদি তুষের বড় ভালো বড় বড় নার্সারির গাছগুলোতে তুষের গাছ হয় মেদিনাপুরের যে মানে পুষ্পাঞ্জলি দ্বারা আছে আর কি তো এবার এই তুষের গাছের ক্ষেত্রে তুষটাকে ঝেড়ে যে মাটির বল থাকবে সেই মাটির বল সমেত কিন্তু বসাবেন তুষটা ঝেড়ে দেবেন হালকা থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই ওটা আস্তে আস্তে ডিকম্বল হয়ে যাবে এবার বসিয়ে তারপরে আপনি নর্মালি দু দিন তিন দিন জল দিন শুধু জল দিন জল দেওয়ার পরে যেটা করবেন অনেকে বলছেন যে গাছ লাগানোর পরে কি খাবার দেবো আচ্ছা মাটিতে তো সব কিছু কিছু খাবার দেওয়াই আছে অনেক রকম খাবার দেওয়া আছে এবার গাছ বসানোর পরে রুটের সঞ্চালন যাতে তাড়াতাড়ি হয় তার জন্য আপনি সপ্তাহে একদিন হিউমিক অ্যাসিড দেবেন আচ্ছা আর হচ্ছে সিউইট থাকলে পরে সুইট দিতে পারেন আর দেবেন হচ্ছে বারো একষট্টি শূন্য এনপিকে যেটা সেটা দেবেন লিটার প্রতি এক গ্রাম মিশিয়ে এবার আপনার গা টবে যতটুকু লাগে হাফ লিটার হয়তো ম্যাক্সিমাম লাগবে আর একটা জিনিস কল করবেন জলটা যেন সবসময় নিজ দিয়ে বেরোয় দিনে অন্তত যেন গোলাপ গাছের জল নিজ দিয়ে বেরোয় তাহলে এটা এটা দিয়ে বারো একষট্টিটা অন্তত তিন সপ্তাহ চালাবেন তিন সপ্তাহ চালাবেন লিটারে এক গ্রাম হিসেবে মিক্স করে তারপরে আপনি বসে গাছ বসানো দু তিন তিন দিন পর থেকে বস এ করে দেবেন চালু করে দেবেন খাবারটা খাবারটা কী চালু করবেন শুধু বারো একষট্টি আর সঙ্গে আপনি উইকলি একদিন হিউমিক অ্যাসিড সিউইড এসব দিতে পারেন সপ্তাহে একদিন করে কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা এটা বসানোর পরে এবার তিন সপ্তাহ সেটা খাট খাবারটা দেবেন এবার খাবার দেওয়ার পরে তিন সপ্তাহ পর থেকে এবার মাটির যেটা নর্মাল খাবার সেই খাবার আপনাকে চালু করতে হবে আমরা আমাদের একটা উইকলি চার্ট আছে আমার সে মানে আমরা অ্যাডমিনরা আলোচনা করে সেই উইকলি চার্টটাকে ঠিক করেছি এবং আমার যারা পুরনো মাটিতে গাছ করছে এবং ভালো ভালো গাছ করছে তাদেরকে এই চার্ট দেওয়া আছে সেই চার্ট হিসেবে আপনার ওখানে এইবার সেই চার্টের মধ্যে কি কি আছে উইকলি চার পাঁচ দিন পাঁচ দিনের খাবার আছে ওদের আচ্ছা তার মধ্যে কি আছে আপনি একুশ দিনের মধ্যে আপনি গাছের দেখ গাছের দেখবেন যে এই গাছটা ধরুন এক মাসের এক মাস ধরে লাগানো হয়েছে ম্যাক্সিমাম এক মাস লাগানো হয়েছে এই গাছে কিন্তু ফুল ফুটে গেছে অলরেডি এবং এর মধ্যে যেরকম এই যে বেসাল বেসাল সুট তো বেরিয়ে গেছে প্লাস সাইড থেকে ব্রাঞ্চও বেরিয়ে গেছে আপনার সেটা এই এক মাসের মধ্যে কিন্তু সেটা হয়ে যাবে গাছে কুড়ি এসে যাবে ফুল ফুটবে কোনো কোনো গাছে বেসাল সুট আসবে সাইড ব্রাঞ্চও বাড়বে এবার খাবারটা হচ্ছে আপনি সপ্তাহে একদিন খা বারো একষট্টিটা কিন্তু থাকবে কমন খাবারের মধ্যে বারো একষট্টি হচ্ছে সপ্তাহে একদিন এক লিটার জলে এক গ্রাম সঙ্গে খোল সর্ষের খোল পচা পচা আচ্ছা সর্ষের খোলটা কিন্তু বর্ষাকালে বন্ধ করে দিতে হবে এই গরমের সময় পর্যন্ত অনেকে বলে গরমের সময় খাবার দেবো অবশ্যই দেবেন সারা বছরেই খাবার চলবে একত্রিশে জুলাই পর্যন্ত আপনি নভেম্বর ডিসেম্বরে গাছ লাগালে একত্রিশে ডিসেম্বর জুলাই পর্যন্ত খাবার দেবেন তা যদি গাছ আপনাকে ডরমেন্সিতে নিয়ে যেতে হয় এবং সেটা কি কি করে করবেন যে কোন গাছগুলো করবেন যে গাছগুলো মোটামুটি হাইট হবে ধরুন আর তিন ফুট সাড়ে তিন ফুট এরকম হাইট হচ্ছে যে সমস্ত গাছ সেই গাছগুলোতে একত্রিশে জুলাই পর্যন্ত খাবার দিয়ে বন্ধ করে দেবেন 
ঠিক আছে তারপরে পনেরো আগস্ট মাস থেকে আস্তে আস্তে ও মানে প্রুনিংয়ে করতে পারবে এক বছরের কাছে সাড়ে তিন ফুট চার ফুট হলে পরে আপনাকে প্রুনিং নিয়ে ভালোই ফুল হবে ও তাকে प्रयोजनुजी जल আচ্ছা সপ্তাহে একদিন হচ্ছে পটাশিয়াম নাইট্রেট যেটা নাকি তেরো শূন্য পঁয়তাল্লিশ ওই একই এক লিটার জলে এক গ্রাম আচ্ছা সপ্তাহে একদিন হচ্ছে টোয়েন্টি 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 এনপিকে ঠিক আছে ভালো কোম্পানি ইসরায়েল হাইফা হলে পরে খুব ভালো হয় বা অন্য যে কোনো কোম্পানি নিতে পারেন হাইফা না পেলে হাইফা হচ্ছে বেস্ট আর তাহলে তিন দিন হয়ে গেল আচ্ছা একদিন হচ্ছে পটাশিয়াম সালফেট এক লিটার জলে এক গ্রাম দিয়ে যতটুকু জল আপনার গাছে দিতে হয় আচ্ছা এরপরে যেটা সেটা হচ্ছে হাফ গ্রাম ম্যাগনেশিয়াম সালফেট এবং হাফ গ্রাম ক্যালসিয়াম সালফেট হাফ গ্রাম ম্যাগনেশিয়াম সালফেট হাফ হাফ গ্রাম ক্যাল আপনার হচ্ছে ক্যালসিয়াম সালফেট এটা এক লিটার জলে মেশাবেন এবং আপনি প্রয়োজনীয় যতটা জল লাগে ওই হাফ লিটার ধরুন লাগবে এটা হাফ লিটার দিতে বলছে এই জন্য ছোটো গাছ আপনি হাফ গ্রাম দিয়ে স্টার্ট করবেন হাফ গ্রাম দিয়ে স্টার্ট করলে ছোটো গাছ আস্তে আস্তে ওই গ্রোথ নর্মাল গ্রোথ নেবে এক্সেস ফিডিং হবে না তারপরে গাছ আস্তে আস্তে যখন বড় হবে আস্তে আস্তে আপনি ফিডিং বাড়াতে পারেন এবার আপনি যখন গাছ বড় হলে আপনার জলও বাড়াতে হবে কারণ এই পটে আপনি যে প্রসেসে বলছি এই প্রসেসে আপনি যদি করেন তাহলে আপনার গাছ দু মাস পরে আপনাকে এখান থেকে বড় হয় আট ইঞ্চিতে দিতে হবে দু আড়াই মাস পরে হয় আট ইঞ্চি নয় দশ ইঞ্চিতে দিতে হবে তখন আপনার জল বেশি লাগবে তখন স্বাভাবিকভাবে খাবারের পরিমাণটাও বেড়ে যাবে যেহেতু আপনি এক লিটার জলে এক গ্রাম করে মেশাচ্ছেন হাফ হাফ লিটার দিলে পরে হাফ গ্রাম হচ্ছে এক লিটার দিলে পরে এক গ্রাম হচ্ছে দেড় লিটার দিলে দেড় গ্রাম হচ্ছে ওটা অটোমেটিক্যালি খাবারের রেশিও বেড়ে যাবে সেইভাবে আপনারা খাবারটা দেবেন এই হচ্ছে মাটির গাছের ক্ষেত্রে রেশিও খাবারের উইকলি ফিডিং চার্ট আচ্ছা এ ছাড়া আপনি যেটা করবেন সপ্তাহে একদিন কনফিডার স্প্রে করবেন ইমিডাক্লোপিড আর সপ্তাহে এক মাঝে মধ্যে ফাঙ্গিসাইড স্প্রে করবেন ফাঙ্গিসাইড যত কম ব্যবহার করবেন ততই ভালো পনেরো দিন এক পনেরো দিনে একদিন ফাঙ্গিসাইড স্প্রে করবেন ভালো কোনো ফাঙ্গিসাইড রিডোমিল গোল্ড করতে পারেন এক লিটার জলে দু গ্রাম আচ্ছা আর হচ্ছে মাইক্রোনিউট্রেন্ট মাইক্রোনিউট্রেন্ট কিন্তু ইন্ডিয়াতে যত মাইক্রোনিউট্রেন্ট পাওয়া যায় তার মধ্যে বেস্ট হচ্ছে রেক্সোলিন সি এক্সকে রেক্সোলিন সি এক্সকে আচ্ছা এটার মধ্যে সমস্ত কিছু কভার করা আছে এবং এই রেক্সোলিন সি এক্সকে আপনি এক লিটার জলে এক গ্রাম দিয়ে আপনি অফ সিজন মানে ফুলের সিজন বাদ দিয়ে দশ দিনে একদিন অবশ্যই স্প্রে করবেন এটা কলকাতা পাওয়া যায় ঠিক আছে হ্যাঁ কলকাতায় বড় বড় দোকানে পাওয়া যায় অনলাইনেও পাওয়া যাচ্ছে এখন আর এখানে কলকাতায় যে ডিস্ট্রিবিউটার যে আছে তার সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব আছে আমি ওর থ্রু দিয়ে অনেকে ও অনলাইনও দেয় समस्त किसारिंडारे कि बसाना तरह আমাকে যা যা করতে হবে সেটা দেখাচ্ছি আরেকটা জিনিস দেখাচ্ছি আপনার অনেকে অনেকে আমাকে মেসেঞ্জারে বা এতে জিজ্ঞাসা করছেন আমি এক গ্রাম মাপবো কী করে আচ্ছা যদি আইসক্রিম চামচের যে চামচ আইসক্রিম খাবারের যে চামচ সেই চামচের হাফ চামচ সমান সমান করে নিলে পরে উঁচু করে নেবেন না কিন্তু এটা হচ্ছে একটা সব হ্যাঁ হাফ গ্রাম এমনিতেও কোনো ওয়েট মেশিনে মাপাও যায় না এক গ্রামের নিচে মাপা যায় না এবার এক গ্রাম যারা মাপতে পারবেন তারা মাপার ব্যবস্থা আছে যারা মাপতে পারছেন না বা আইসক্রিমের চামচ নেই তারা তারা কিন্তু এইভাবে নেবে এই দুটো আঙ্গুলের এরকম চিপটা করবেন এরকমভাবে করে আপনি এইরকমভাবে 
এরকম ভাবে তুলে নেবেন এটা হাফ গ্রাম হয়ে হাফ গ্রাম এই হাফ গ্রামের পরিমাণটা মোটামুটি ধরুন এই এই এতটা হলো পাউডার ক্ষেত্রে এবার দু গ্রাম এক গ্রাম করলে পরে এক গ্রাম করলে পরে এই দুটো মিলিয়ে যেটা হবে তাহলে তাই এটা হচ্ছে এক গ্রাম মোটামুটি चिमटे फिडिंग जले भेजा जले भिजिए रेखे संगे जेधर कोश्चन एस रही है से कोश्चन गो आलोचना करते करते मटीट रेडी हो जाए धुए भेजानो थकल ये ततक्षणे कि कोश्चन अन्सार हमें कर दीची से देखे नीन ग्रुपर सुविधा सुविधा है और जरा यूट्यूब देखें तरह सुविधा है आगे जे गोलापे रिपोर्टिंग भिडियो कर भिडियो करारे किचु किचु कोश्चन हमारे एस तो से कोश्चनगुल आज के जो एक भिडियो हे प्लान्टेशन नहीं कोश्चनगुलर अन्सारों बोले दीची तुम्हें एक सुविधा है एक नम्बर हे एक कोश्चन कर सिलिंडार और सएल मीडिया से गोलाप परिचर्या एक ना कि आलदा अच्छा एक विषय गोलाप गाचता तो सिलिंडारे जो लगाबें से गोलाप गाच जो मटीत लगाबें से गोलाप गाच परिचर्या मोटामोटी एक ही रकम कारण पेस्टिसाइड फांगिसाइड कमन फिडिंग आलदा फिडिंग आलदा कारण आपना के सिलिंडारे गाचर जो कम्पोजिशन तैरि कर खबर खबर दीते हैं और मटर गाचे जो जे बोलम उइकलि फिडिंग चार्ट से भाव दीते हैं কিন্তু অনেকেই আমার কাছে এটা আসে আমি অনেককেই বলি নতুন যারা গাছ করছেন তারা একসঙ্গে পাঁচ টাকা সিলিন্ডারে লাগাচ্ছেন পাঁচ টাকা মাটিতে লাগাচ্ছেন এটা করবেন না কারণ যে কোনো একটা মিডিয়া থাকে আগে একটু এক্সপিরিয়েন্স করে নিন একসঙ্গে একসঙ্গে দুরকমে করতে গেলে আপনি গুলিয়ে ফেলবেন কাজে আপনি আমি অনুরোধ করব দুটো মিডিয়াতে একসঙ্গে না গিয়ে একটা মিডিয়াতে আগে একটু কিছুদিন করুন से सिलिंडारे कर बाटी कर खुशी अपना स्वाच्छंद मन करबें से करारे अपनी दूटा एक संगे कर भविष्य करबें आस्ते आस्ते यहाँ एक नम्बर कोश्चन गल परिचर्या पेस्टिसाइड फांगिसाइड एक हल डेलि परिचर्या क्यों आलदा एक नम्बर दो नम्बर हल जो सेम परिचर्या अक्टोबर जे गाचल रूट प्रूनिंग कर मैं गत बचर जरा अक्टोबर रूट प्रूनिंग कर तरा एख आ प्रूनिंग करबें कि ना आर जिज्ञेस कर विषय बोली से अक्टोबर नए जो अपनी नवेम्बरे प्रूनिंग करें तो हमें मिनिमाम पैंतालिस दिन हाथे रेखे नवेम्बर हमें दस तारीख जो प्रूनिंग डेट धरी ता हाथे पैंतालिस दिन हाथे रेखे मिनिमाम रूट प्रूनिंग करते करते যদি আপনি এই বিষয়ে অনেকটা এক্সপার্ট হন কারণ ওই পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে আপনাকে কিন্তু ভালোভাবে রুট এনে তারপরে প্রোটিংটা করতে হবে আদারওয়াইজ গাছ ডাইব্যাক করার প্রচণ্ড সম্ভাবনা থাকবে সেই জন্য আমরা বিশেষ করে আমি আমি কিন্তু সেপ্টেম্বর যারা এক্সপার্ট আছে তারা ওই সেপ্টেম্বরে পনেরোই সেপ্টেম্বর নাগাদ রুট প্রোটিং করে গাছ বসিয়ে তারপরে নভেম্বরে গিয়ে প্রোটিং হয় সেভাবেও করা যেতে পারে আর হচ্ছে প্রুনিংয়ের পঁচিশ থেকে তিরিশ দিন আগে মালচিং করে আপনাকে প্রুনিং করা যেতে পারে এই এই দুটো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি প্রসেস 
ঠিক ওই সময়ে আমরা এই বিষয়ে ভিডিও দেব মালচিংটা মালচিংটা ভিডিও সেপ্টেম্বর মাসে অক্টোবর মাসে হবে তখন সেই সময়ে আমি এর ভিডিও দেব কিভাবে মালচিং করতে হয় প্রপারলি আচ্ছা আর রিপোর্টিং এর কথা বলছেন যারা অক্টোবরে করেছেন অলরেডি সেপ্টেম্বর অক্টোবরে করে নিয়েছেন আমার হিসেবে কিন্তু আমার মতে এখন বছরে একবার রিপোর্টিং করে দেয়া এই টাইমে হচ্ছে বেস্ট সারা বছর আপনাকে তাহলে আর গাছ তুলতে হবে না আপনি এখন রিপোর্টিংটা করে দিন ভালোভাবে ফিফটি পারসেন্ট রিপোর্টিং আমি যেভাবে দেখিয়েছি ভিডিওতে ওইটাকে ফলো করে রিপোর্টিং করে দিন তাহলে সারা বছর আপনাকে আর গাছ তুলতে হবে না একবারে মালচিং করে নভেম্বরে প্রুনিং করে জানুয়ারি ডিসেম্বরের থেকে আপনি ফুল নিন এই যে আমি রিপোর্টিং এখন করছি আবার আগামী বছর এই সময় রিপোর্টিং আগে একবার বছরে একবার একবারই বছরে একবার তাহলে আমার অনেকে এই প্রশ্ন প্রশ্নটা করছেন যে বছরে দু বছরের গাছ আমি কোনো রিপোর্ট করিনি বছরে কবার রিপোর্ট করা দরকার আমি বলবো বছরে একবারই রিপোর্ট করবেন সেটা হচ্ছে এই টাইমে ফেব্রুয়ারির পনেরো তারিখ থেকে মার্চের পনেরো তারিখের মধ্যে আপনি রিপোর্ট করে দেবেন আর সারা বছর আপনাকে রিপোর্ট করার কোনো প্রয়োজন নেই আচ্ছা রুট প্রিন্টিং করেছিলাম সেই সমস্ত গাছে রুট প্রিন্টিং করা যাবে কিনা বলে দিলাম রুট প্রিন্টিং এখন করা দরকার যে কোনো গাছেই না দু নম্বর বছরে সিন্ডার ও সয়েল মিডিয়ায় গাছ কতবার রুট প্রিন্টিং করতে হবে বলে দিলাম একবারই করবেন সেটা হচ্ছে ফেব্রুয়ারি পনেরোই ফেব্রুয়ারি থেকে পনেরো মার্চের মধ্যে ফিফটি পারসেন্ট রুট প্রিন্টিং করে যেভাবে আমি দেখ রিপোর্টিং দেখিয়েছি রিপোর্টিংয়ের ভিডিওতে সেইভাবে করে নেবেন সারা বছর আর গাছ তুলতে হবে না এক বছর বয়সে গাছ যদি আট ইঞ্চি পটে থাকে সেটা দশ ইঞ্চি পটে রিপোর্ট করে তাহলে প্রুনিং করার প্রয়োজন আছে এবার আপনি গাছটা আট ইঞ্চিতে যদি এক বছর ধরে থেকে থেকে অবশ্যই এর মধ্যে কালো রুট কালো হয়েছে এবং সেই গাছ তোলার পরে আপনি যখন খুলবেন আট ইঞ্চি থেকে তুলবেন তখন দেখবেন নিচের প্যাড সাইডের যে রুট প্যাড সেগুলো অনেকটা কালো হয়েছে কালো রুট ব্রাউন রুট বাদ দিয়ে দেবেন দিয়ে আপনি রিপোর্ট করে দিন এবং আট ইঞ্চি থেকে দশ ইঞ্চিতে দিয়ে দিন অক্টোবর নাকি ফেব্রুয়ারি আমি আগেই বললাম সেটা হচ্ছে ফেব্রুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে হচ্ছে বেস্ট টাইম রিপোর্টিং এর এবং সেটা ডেট হচ্ছে পনেরোই ফেব্রুয়ারি থেকে পনেরোই মার্চের মধ্যে আচ্ছা এখন কি গাছের অতিরিক্ত লম্বা ডাল কেটে ফেলতে পারি গাছের গোলাকার আকার শেপ দেওয়ার জন্য আচ্ছা এই বিষয়ে বলি এখন এই মুহূর্তে তো গরম পড়ে গেছে এই মুহূর্তে না করাই ভালো এটা যদি ঠান্ডা থাকতে থাকতে ফার্স্ট ক্লাস হয়ে যাওয়ার পরে আপনি গাছকে যদি দেখছেন যে কোনো গাছ আপনি প্রুনিং হয়তো ঠিক মতো শেপ মতো করতে পারেননি পুরনো গাছ লম্বা হয়ে গেছে এখনও একটা সাইডের ডাল লম্বা হয়ে গেছে আপনি সেটা সাইড থেকে কেটে করে নিতে পারেন সব সব সমানভাবে রয়েছে গোল এইটা প্রুনিংয়ের ওপরে প্রুনিংয়ের টোটালটাই প্রুনিংয়ের ওপরে এই প্রুনিংয়ের ওপরেও ভিডিও দেবো ভাইটাল ভাইটাল বিষয় প্লান্টেশনের ভিডিও দিলাম রিপোর্টিংয়ের ভিডিও দেওয়া হয়েছে এরপরে মালচিংয়ের ভিডিও দেব আর হচ্ছে প্রুনিংয়ের ভিডিও দেওয়া হবে হ্যাঁ এইগুলো আমরা সময়ে সময়ে আমার গ্রুপে বা ইউটিউবে আপনার মাধ্যমে সেগুলো দেওয়া হবে আচ্ছা অতিনদা এই যে গরমের সময় গোলাপে প্রচুর ফাঙ্গাস লাগে গরমে নয় ফাঙ্গাস লাগে কিন্তু বেশিরভাগ বর্ষায় বর্ষায় মানে গরম শেষে বর্ষা যখন শুরু হবে একদম পরিষ্কার করে নিতে হবে মাটি এভাবে সিন্ডারে গাছ করতে গেলে পরে বেয়ার রুট যেটাকে বলে আর কি সিন্ডারে যখন লাগাবেন গাছ আপনাদের সঙ্গে কথা বলছিলাম এর মধ্যে যে সমস্ত প্রশ্নের অ্যান্সারগুলো দিচ্ছিলাম কোয়েশ্চেনের সেই কোয়েশ্চেনের অ্যান্সারগুলো দিতে দিতে আবার সিন্ডারে বেয়ার রুট হওয়ার কাজটা কিন্তু হয়ে গেছে এবার আমি এটাকে পরিষ্কার জলে আবার ধুয়ে নিচ্ছি এই হচ্ছে গাছের কন্ডিশন আচ্ছা এইবার বলছিলাম আইসক্রিম চামচ এইরকম হয় আইসক্রিম চামচ এরকম স্টিলেরও পাওয়া যায় এই মোটামুটি একটুখানি নিয়ে নিলাম এক গ্রামের মতো নিয়ে নিলাম এই জলের মধ্যে চিবিয়ে দিলাম মিশিয়ে দিলাম এইবার এই রুটটাকে আমি দু চার দু মিনিট এক মিনিটের মতো এখানে ভিজিয়ে রাখবো আচ্ছা এইবার বলি যেহেতু আমি মাইক্রোরেজা ইউজ করব না 
এখন করব না সেহেতু আমি ব্যাবিস্টিনে ভেজালাম ব্যাবিস্টিন হচ্ছে একটা সিস্টেমিক ফাঙ্গিসাইড এটা ভেজানো মানে হচ্ছে সারা গাছ কিন্তু অলরেডি নিতে আরম্ভ করে দিয়েছি এবার যারা মাইক্রোজে ইউজ করবেন তাদেরকে ব্যাবিস্টিন ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই তারা সিম্পল এরকম পরিষ্কার জলে শেকড় ধুয়ে নেবেন তারপরে সিলিন্ডারে গাছটা বসিয়ে দেবেন এবার সিলিন্ডারে বসানোর ক্ষেত্রে বলেছিলাম যে সিলিন্ডারে বসানোর জন্য আমি গাছের পাতা এবং কুড়ি যা আছে সব ফেলে দেব এরকমভাবে কেটে কেটে সব কিন্তু ফেলে দেব আমি এটা এইটা গরমের সময় বলে এভাবে ফেলে দিচ্ছি আপনি যদি ডিসেম্বর জানুয়ারিতে লো টেম্পারেচারে গাছ বসান তখন পাতা না ফেললেও চলবে তাড়াতাড়ি পাতাটা আসবে আর কারণ আপনি যেহেতু বেয়ার রুট করলেন গাছটা গাছটা কিন্তু জিম হবে জল টানার ক্ষমতা থাকবে না যতক্ষণ হ্যাঁ যতক্ষণ মধ্যে রুট সেট না হচ্ছে হ্যাঁ 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 কুড়ি পাতা সব ফেলে দিলাম মোটামুটি এইবার আমি সিন্ডার দেব নতুন সিন্ডার একদম নতুন সিন্ডার নতুন গাছ যখন বসাবেন নতুন সিন্ডার হবে হ্যাঁ পাউডার একদম এরকম এরকম থাকবে পাউডার থাকবে হ্যাঁ চেলে নিতে হবে চেলে একদম পাউডার ছাড়িয়ে এরকম ভাবে নেবেন এবার সেট করলাম কিছু বেশানোর দরকার নেই কিচ্ছু বেশানোর দরকার নেই এইবার রুটটাকে হাত দিয়ে এরকমভাবে চারদিকে ছড়িয়ে আপনি রুটটা গাছটা বসিয়ে দিন এখানে ঠিক সেন্টারে বসাবেন টবে ঠিক আছে একটু উঁচু করতে হবে চারদিকে রুটটাকে সেট করে দিন এইবার সিলিন্ডার দিয়ে এটাকে চেপে দিন এই হলো এবার আরও সিলিন্ডার দেব আমি কিন্তু তার আগে রিপোর্টিংয়ের সময় আমি কোনো ভার্মি ব্যবহার করিনি এই নতুন গাছ বসানোর ক্ষেত্রে কিন্তু সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে ভার্মির একটা এরকম হালকা প্রলেপ দিয়ে দেবেন ঠিক আছে এবং আর আর দেবেন হচ্ছে এই পঞ্চাশ গ্রাম ধরুন ভার্মি আর পঞ্চাশ গ্রাম বোনডাস্ট দিয়ে দিলেন তারপরে সিলিন্ডার দিয়ে তার উপরে এটাকে চাপা দিয়ে দিন হ্যাঁ একদম ওই যে বার্ড ইউনিয়ন এই হচ্ছে বার্ড ইউনিয়ন বার্ড ইউনিয়ন পর্যন্ত এই অবধি ভরে দিয়ে দিলাম এইবার এই যে ব্যবসায়ের জলটা আমি করেছিলাম সেই জলটাই আমি দিয়ে দিলাম হয়ে গেল রিপোর্টিং পটিং হয়ে গেল গাছ বসে গেল আপনাকে এই যে বার্ড ইউনিয়ন অবধি যেটা বলেছিলাম বা এই হচ্ছে বার্ড ইউনিয়ন এই বার্ড ইউনিয়ন অবধি আপনি সিলিন্ডার দিয়ে ভর্তি করে দিলেন এরপরেই পরিচর্যা এরপরের কোশ্চেন নিয়ে আসবে পরিচর্যা কী করবো তার আগে বলুন আমি যেহেতু মাইক্রোজার দিলাম না মাইক্রোজার দিলাম না সেই জন্য ব্যাবিস্টিনের জলে এটাকে করে নিলাম 
যারা মাইক্রোজা দেবেন ব্যাবিসিন দেবেন না এবং পরের দশ দিন শুধু জল দেবেন আর কিছু দেবেন না দশ দিন পর থেকে যারা এমনি বসাবেন পরের দিন থেকে এক লিটার জলে এক গ্রাম যেরকমভাবে বলেছি বারো একষট্টি মাটির ক্ষেত্রে সে একইভাবে এক লিটার জলে এক গ্রাম বারো একষট্টি দিয়ে যতটুকু জল লাগে আপনার কাছে ততটুকু দিন নেক্সট ডে থেকে জল যেন নিজ দিয়ে বেরিয়ে যায় সকালবেলায় অনেকেই চিন্তা করেন না খাবার সমেত জল বেরিয়ে যাবে এত দামি খাবার তাহলে কিন্তু কাজ করতে পারবেন না জল আপনাকে বার করতে হবে সেটা খাবার দেওয়া মিশানো জলই হোক বা এমনি জলই হোক কঞ্জুসি করলে হবে কঞ্জুসি করলে হবে না আচ্ছা এটা ওই চলবে একুশ দিন আর বেয়ার উট করে গাছ লাগালে এবার আমি বলবো এক মাস এই যে গাছটা এটা কিন্তু এই একইভাবে এক মাস আগে লাগানো এই এক মাস আগে গাছ লাগিয়ে অলরেডি আপনাদেরও এই যেভাবে বললাম এভাবে যদি করেন এই রকমই কন্ডিশন হবে গেছে বাইরে থেকে বেটারও হতে পারে এটা ফুল দেখার জন্য আমি নিলাম এরপর থেকে আর আমি কোনো ফুল নেবো না এরপর থেকে এখন শুধু গাছ এই একত্রিশে জুলাই পর্যন্ত কোনো ফুল নেবো না না তারপরে তো গাছ অটোমেটিক্যালি ডরমেন্সি ডরমেন্সিতে যাবে ডরমেন্সির টাইমে কিন্তু আবার আমরা কুড়ির কাটি না সেটা তখন যখন আমি ডরমেন্সির টাইম হবে তখন আমি বলে দেবো অলরেডি তো এবার কুড়ি কাটি না এই জন্য যে ওর ওর মানে এনার্জিটা গুড়ির দিকে থাকে তাহলে ও নতুন ব্রাঞ্চিংয়ের ক্ষেত্রে সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে যখনই হালকা হালকা ঠান্ডা আসবে যদি গাছে ফুল না থাকে কুড়ি না থাকে তাহলে কিন্তু ওর ব্রাঞ্চিংয়ের দিকে টেন্ডেন্সি থাকবে এনার্জি ডাইভার্ট হবে সেই জন্য ও যাতে ফুল ফোটানোয় ব্যস্ত থাকে সেই জন্য ওই টাইমে আমরা কোনো ফুল কাটি না কুড়ি কাটি না সেটা ওই টাইমে আমি বলে দেবো আচ্ছা তাহলে পটিং হয়ে গেল একুশ দিন পর্যন্ত আপনার বারো একষট্টি পর্যন্ত চললো সিলিন্ডারের গাছের ক্ষেত্রে আমি বলবো এক মাস চালাবেন সঙ্গে উইকলি একদিন হিউমিক অ্যাসিড এবং একদিন সিউইড এই দুটো লাগানোর পরে করার পরে আপনি দেখবেন সিউইডের তো দানা পাওয়া যায় হ্যাঁ দানা যদি হয় তাহলে পনেরো দিনে একদিন দিলেই হবে পাঁচ গ্রাম করে যদি বা হিউমিস অ্যাসিডে যদি দানাও হয় তাহলে আপনি পাঁচ পাঁচ গ্রাম করে পনেরো দিন অন্তর অন্তর দু দিন পনেরো থেকে কুড়ি দিন ম্যাক্সিমাম পাঁচ গ্রাম হ্যাঁ তিন থেকে পাঁচ গ্রাম লিকুইড হলে পরে এক থেকে দেড় এম এল স্প্রে করে দেবেন না না গোড়ায় 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 জলের আকারে জলের আকারে জলের সঙ্গে মিক্স করে সেটা গোড়ায় দেবে যদি দানা হয় তাহলে পনেরো দিনে একদিন তিন থেকে পাঁচ গ্রাম সিউইড এবং এর দুটোর এক মাত্রা একই হিউমিক অ্যাসিড আর যদি লিকুইড হয় এক থেকে দেড় এম এল পার লিটার উইকলি একদিন হয়ে গেল আপনার একুশ দিন বা এক মাসের পরিচর্যা বারো একষট্টি গাছ দশ দিন পর থেকে গাছ সুট ছাড়তে আরম্ভ করবে এবার আস্তে আস্তে এই বারো একষট্টিতেই হবে এই আজকেই আমার গ্রুপে আজকে না কালকে রাত রাতে একটা আমার গ্রুপে এই এক মাসের গাছের পোস্টিং পঁচিশটা গাছের পোস্টিং দিয়েছে ভেরিটিফুল গাছ হয়েছে তো এবার এটা করার পরে তারপর আপনাকে যেতে হবে মেইন ফুটিংয়ে ফিডিং তো এর আগের ভিডিওতে আপনাকে আমি বলে দিয়েছি তবুও আমি আর একবার বলে দিচ্ছি সেটা হচ্ছে যেটা সিন্ডারের গাছের ক্ষেত্রে কম্পোজিশন সেটা হচ্ছে আপনার অ্যামোনিয়াম সালফেট তিরিশ গ্রাম সিঙ্গেল সুপার ফসফেট কুড়ি গ্রাম পটাশিয়াম নাইট্রেট যেটা তেরো শূন্য পঁয়তাল্লিশ সেটা হচ্ছে কুড়ি গ্রাম ম্যাগনেশিয়াম সালফেট পনেরো গ্রাম ক্যালসিয়াম সালফেট আট গ্রাম আর হচ্ছে আপনার অ্যাগ্রোমিন ম্যাক্স তিন গ্রাম আর জিঙ্ক সালফেট তিন গ্রাম এইটা দিয়ে আপনাকে কম্পোজিশন বানাতে হবে স্টার্টটা কিন্তু আপনি হাফ গ্রাম দিয়েই করবেন ডেইলি ওই কম্পোজিশন থেকে মিশিয়ে নিয়ে ভালো করে মিক্সিং করে নেবেন হাফ গ্রাম করে তুলবেন আস্তে আস্তে গাছ বড় হবে এটা বাড়তে বাড়তে আমার যে বড় বড় গাছ গোড়ায় এরকম ভাবে দিয়ে আপনি জল দিয়ে দিন কোনো অসুবিধা নেই আর যদি মনে করেন যে জলে ডেইলি সকালে আর যদি মনে করেন জলে মিক্সিং করে দেবে তাহলেও দিতে পারে এই এই খাবার চলবে এবার গাছ হাফ গ্রাম দিয়ে স্টার্ট হবে এবং আস্তে 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 সেটা গাছ যখন বড় হবে বড় একদম একটা ম্যাচিওর গাছে তিন গ্রাম পর্যন্ত যাবে ও বা সব সময় চলবে আর এরপরে যেটা কুড়ির খাবার সেগুলো ওই টাইমে যে সময় উইন্টারে যখন প্রুনিং হবে তখন আমরা বলে দেবো খাবার বদলাবে খাবার বদলাবে তখন আমি বলে দেবো অনেকে বলে গ্রীষ্মের খাবার একরকম আমি তো একই রকম খাবার চালাই কোনো প্রবলেম নেই এটা গাছ হয়েছে একই একই খাবার একটাই খাবার খাবারটা বললেন মাটি মাটির ক্ষেত্রে মাটির ক্ষেত্রে মাটির উইকলি চার্ট ফিডিং বলে দিয়েছি বলে দিয়েছি হ্যাঁ ওইটা ওইটাই চলবে ওটা চলবে আর সিন্ডারের ক্ষেত্রে এটা চলবে আর যদি কেউ মনে করেন আমি এটা অনেককে করি করিয়ে এবং করে দেখেছি সেটা হচ্ছে যে সিন্ডারের খাবার যেটা সেটা যদি কেউ মনে করেন যে কম্পোজিশন বানিয়ে আমি আলাদা করে আর মাটির জন্য করব না এটাই খাওয়াবো তাহলে সপ্তাহে দু থেকে তিন দিন গাছের কন্ডিশন বুঝে খাওয়াতে হবে সিন্ডারেরটাই মাটি সিন্ডারেরটাই মাটিতে দেবে 
क्षेत्र पता गरमचर्या प्रथम कथा कथा हम फिडिंग जे रखी फिडिंग अपनारा करिए जा रिपोर्टिंग दिनों एखो बी गरम हम अपनी फिडिंग करबें गरम जो करते हैं बार बार जल स्प्रे करते हैं गोड़ा जल दी हमार जे रखम गाचर जल देर शिड्यूल सकाल सतटा एक बार सकाल दस टाइम एक बार दोपुर देरटा एक बार विल साढ़े चारटे पाँचा एक बार ये सिलिंडारे मटर क्षेत्र मेंटर कम्बिनेशन ये क्योंकि ड्रेनेज सिसटेम खूब भलो है मैं मटीटा के वेल ड्रेन करार्जन माथा जाते हैं से माथाय रेखे क्योंकि मटर कम्पोजिशन बोला यार मध्य अपनारा वो सिलिंडारे मध्य क्योंकि जल दी है अंत सिलिंडारे जो चार बार दीते हैं मटर गाचे दो बार तीन बार दीते हैं गोड़ाते भाषे देवें जल एकदम जखनी जल देवें भाषे देवें सकाल बेला एक बार खबर दिए जल दिए दिलें जदि आपनी मन करें खबर अनेक बड़ी जा प्रथम जल दिए भाषी दिन तर अल्प जले खबर दिन ये प्रथम प्रथम तपर आनी बार बार जल दिए भाषे दिन तीन बार चले जो जल देवें गरमे क्योंकि गाचर ग्रोथ भलो है अनेक बेसि है हमारे तो अंत तई है कारण गरम समय क्योंकि एकदम ये रेगुलर जल स्प्रे पर थे जैसे पता एकदम परिष्कार माइट टाइट किचू नहीं माइटर ओषुद नहीं जो अपनी जल स्प्रे करें तक गाचर गोड़ा तो जल पा हाँ कि नहीं जो जल पा गरमे तो जो जल पा तलो भलो जो जल पा तलो भलो कारण मैं फिडार रूट जगह ऊपर सदा रूट जगह थके सेगलते जल पेले पर तो प्राणवंत थे एकदम से माथाय रेखे आपके फिडिंग कराते हैं गरम आलदा परिचर्यार मध्य मेनलि हे जल बार बार जल स्प्रे कर पतार तलार कर सकाल बल्ले फिडिंग जे रखम दीचन बल आगे जल दिए भाषे दिन तर फिडिंग अल्प जले दिन और बाकी दो बार तीन बार चार बार जा लागे जल भाषे देवें जल को असुविधा नहीं एक जिन दी सिलिंडारे क्षेत्र में सिलिंडारे गाच करते गुटा मटर गाचर क्षेत्र दरकार सालफिरिक असिड क्यों दरकार सालफरिक असिड से सालफरिक असिड आपना के कलकाय कैमिकल मार्केटगुल आधार कार्ड टार्ड दिए पा जाए तो वही सालफरिक असिड ना क्योंकि गोलाप करा मुश्किल आज भिनीगार दी और एक जिन हे तबु कि क्या है देखे विभिन्न जन के बोले जरा पाचेना से जेटा इनभार्टारे जो बैटारी भेतरे जलटा थे से ही जल और आर डोज बेसि हाफ एम एल पर लिटार और जी अपार लैब ग्रेडर ये सालफरिक असिड है तो हमें दस लिटार जले एक एम एल अनेक कम दस लिटार जले एक एम एल ये दीते हैं क्योंकि प्रयोजन हम पुनिंग समय सारा बचर हमारे फिडिंग बैलेंस करा आज ताते क्यों अपना खूब एक पीएचर प्रब्लेम होता न जल व्यवहार करते हैं 
আমার বাড়িতে কুয়োর জল রয়েছে অনেকে বলেন যে পুকুরের জলটা অনেক বেশি ভালো পুকুরের জল ভালো পুকুরের জল খুবই ভালো সারা বছর একই রকম পেয়েছে এটা তো পুকুরের জলের মতন সেমই হবে না সেম হয় না এটা যেটা বদ্ধ অবস্থা পুকুরের জলটা তো খোলা অবস্থায় থাকে কুয়োটা বদ্ধ অবস্থায় থাকে কুয়োতে তো অ্যালকালিনিটি বাড়বে নাকি অ্যালকালিনিটি বাড়ার চান্স আছে কিন্তু ঠিক चोखे मीटर क्या प्रब्लेम तो बंधुरा आज के आज के अब्दि रही एरपर भिडियोते आर कि कोश्चन हक जमा पड़ुक आर एक कि अनेक अनेक भलोबाशा अतिन्दा अपना के अनेक अनेक श्रद्धा भलो थकबें एरक मानुष बोध है आज के बारे बिरल थे बिरलतम एवं आर कि बोलब आप बलार को भाषा नहीं बंधुरा सुदूर मुर्शिदाबाद बेलडांगा थे जाहिर मंडल एस शुदुम्र गोलापे टने गाच ये मानुष के मिलिए दे मानुषे मानुषर मध्य आत्मिकता गढ़े तोले समस्त विभेद रेखा मुछे फिलते पर गाचर प्रति भलोबासा देखा पे जाहिर के जाहिर बोलो किचुड़ी मैं मुर्शिदाबाद बेलडांगा बाड़ी सर संगे देखा करार्जन एस एक्चुअल फेसबुक ग्रुपटा जयन कर जयन आज सर के मैसेज कर सर हाँ संगे संगे रिप्लै कर आज के एस तो जानते आज के भिडियो हे तो ना से ठीक है तो आरोप खुशी हलम बंधुरा देखते ही पार्थन जो मानुषर कम विश्वास एखे गेले सठीक जानते पर तब एक कथा बी अपारा अकारणे कौतूहल हबें ना और खूब ताड़ाहुड़ो करबें ना गोलाप गाच दस बचर धरे सत बचर धरे एक दीर्घजीवी गाच अनेक दिन फुल देवे और हमारा अपन जाते भलो फुल है तरज अबिराम चेषा करतिनदार कथा तो बलार अपेक्षा रखे ना सूतरा अपनारा धर्ज धरे थकूँ अपन सकल प्रश्न उत्तर हमें भिडियोर मध्यमे जानब बारे बारे एस पोछानो एवं जदि आपनारा बाड़ी बस ही सब कुछ जेने फेलें तो प्रयोजन आतरा एके बारे एकनिष्ठ भावे खूब मनोजगर साथ तीन बार भिडियो देखु आप देखे अने के भिडियो देखार पर भिडियोर मध्य थका समस्त उत्तरगुल आर प्रश्न आकार कर मान कि वनारा भिडियो देखते जो समयटुकु दरकार वो समयटुकु ना दिए एत बड़ो एक चर्चा जेटी सारा जीवन धरे एक जो मानुष साधनार द्वारा तैरी कर जिस अपन अकतरे बिलिए दीचन से वो पचिस मिनट त्रि मिनट भिडियो धर्ज रखते पर तेल क्यों अपनी गोलाप फुटाबें कि मन करबें ना बंधुरा एक कष्ट दीते कि अपनारा जो शिखच मन दिए शिखु हमें आशा करब जतीन अपन सब उजाड़ कर देवें भलो थकबें बंधुरा सुस्थान भगवान अपन मंगल करमस्कार